Jeg glæder mig over at kunne vise jer det første af et hæfte med quilling fugle. Og jeg har valgt musvitten som den første fugl. Hæftet er på 12 sider med templates og fantastiske instruktioner. Jeg holder meget af musvitten. Jeg synes, det er sådan en glad lille fugl. Og øh, derfor så får den æren af at være den første. Her i det her hæfte, der bruger vi rigtig meget kamp. Vi bruger fejnkåm, og det er long fejnkåm. Og så bruger vi også den røde kamp her. Og det er også long kom. Og så bruger vi dobbelt rød kam. Er det ikke mange kamme? <laughs> og så skal I bruge til ringene. Der skal I bruge øh, den store. Og så selvfølgelig pennen. Pinsetten kan også være dejlig at have. Og så skal I bruge lim. Og I skal bruge tape. Og øh, så er vi faktisk ved at være i gang. Jeg har gået lidt ud fra i opskriften, hvordan vi laver sommerfuglene, fordi jeg kan se, at I får lavet de flotteste fugle. Så I kan se, hvordan vi her lægger op, hvordan de skal sættes sammen. Og de her fire, de er lavet på den lange, fine kamp. Og... Øh, jeg kan jo godt lide, jeg tror ikke lige, at jeg tager den her farve. Jeg kan godt lige vise jer, hvordan det er, det går. Men hvis I har prøvet sommerfuglen, så er det fuldstændig på samme måde. Pas på kun at lave en, bare en lille snip her, og så kører det ellers bare. Fordi de er så gode at forme med. Og jeg vil anbefale jer at starte med at lave et hoved. Kan I se? Sådan her kører det. Øh, den eneste forskel her, det er egentlig, at vi bruger hele vejen ned. Vi kører dem her hele vejen ned, og så limer man, øh, så limer man op. Med en ny strømmel. Så den lige til at tage. Sådan. Og så vil jeg anbefale jer at starte med selve hovedet. Og jeg tager og bruger denne her. Det her det er de ekstra templates, vi har lavet, så man er fri for, hvis man ikke har lyst til at klippe i, øh, i sit hæfte. Så kan man tage det her og se. Så tager jeg så her og tæller hovedet. Det er ligesom regnet lidt for sig. Det kan være lidt forskel at se, se, svært at se forskel på øh, den mørkeblå og den sorte. Måske kan du se her, når jeg holder dem op ved siden af hinanden. Men øh, Royal Blue, den skal jeg først bruge. Loops her. Ja, vi tæller loops. Det er også talt op i opskriften. 1, 2, 3, 4, 5, 6 loops bruger vi. Det var den. Og så skal jeg bruge af den samme farve. 4 loops. Så tæller man så. Og så skal jeg bruge 3 loops. Så. har vi der, og prøv at lægge mærke til, hvordan de vender de der loops i opskriften. Se, det var sådan. Og så skal jeg have den sorte. Nej, jeg skal have den hvide. 
Og der skal jeg have fire loops. Og jeg skal have tre loops. Og jeg skal have tre loops. Sådan. Og så skal jeg have den sorte. Og der skal jeg bruge otte loops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det var den. Og så skal jeg faktisk også lige finde øjet. Det var her. Og øjet, det skal sættes inde i øh, den nederste, altså den med tre af de her. Den limer vi simpelthen fast derinde i, eller jeg kan også sætte den. Jeg kommer lige en lille smule lige på siden her, før jeg sætter den fast, tror jeg, for det er så svært at gøre bagefter. Jeg sætter den lige fast her. Og så kan jeg godt sætte den ind over. Og så kan jeg jo også lige tage og komme lidt lim på hernede i de her dale. Sådan. Sådan. Og så skal jeg have en fire sat på. Hoderne. Det er, at dem har jeg lavet ens på alle de her. I den skulle lige vende om, så vi skulle vende den vej. Det er jo ligesom, de vender ligesom en vej, de her. Og så skal vi have lidt nåle. Og her skal I prøve virkelig at lægge mærke til, at den skal passe ovenpå. Hvad I kan se lidt af mit hår, det er fordi jeg skal hele vejen ind over, altså at være sikker på, at jeg følger kanten, fordi øh, det betyder rigtig, rigtig meget, hvordan, hvordan de her... Øh, former de er. Der skal ikke meget til på sådan et lille fuglehoved, for at den kommer til at se mærkelig ud. Det synes jeg i hvert fald ikke, der skal. Det synes jeg i hvert fald ikke, der skal. Jeg tror lige, at jeg vender den her om. Sådan var det. Og så igen lige en række lim her henover, så man er sikker på, at det kan sidde fast. Og man kan lige festne med nåle. Så jeg synes ikke, at det er en nem måde at bygge på. Altså, jeg synes, jeg er så glad for den. Jeg har længe gerne ville lave forny vores fugle design lidt. Og da jeg kunne se alle de flotte sommerfugle, I får lavet, så tænkte jeg, ej, det er altså noget for den teknik. Det er det, vi skal prøve at have fat i. Så nu er jeg spændt på, hvordan det går med den her. Øhm, det er ikke den nemmeste, vi har startet med, men jeg synes, den er spændende. Og jeg håber, I... Altså, der er jo mange... I lærer mange teknikker i den her med kamp, men... Øh, men man behøver jo ikke at lave dem alle sammen på en gang. Se, hvor fint den faktisk passer nu. Og så mangler jeg det sorte, og det er ligesom det, der øh, får det til at hænge sammen her. Se, så har vi et rigtig fint lille hul, synes jeg. Den kører vi lige op. Og det er måske svært at se på videoen, men jeg synes, det er rigtig flot i virkeligheden, at man har det der fine samspil mellem det. Meget mørkeblå, og så 
sort her. Der vil jeg nok lige komme lidt ekstra lim på. Ja. Sådan. Ja, du skal også sidde rundt lidt der. Og så har jeg et næb til alle delene til hovederne. De er de samme ved alle fuglene. Og næbet det er også lavet, så det nogle gange kan være åbent. Den kan være i gang med at spise, og nogle gange kan det være lukket. På denne her model, der skal den lige være lukket. Så, og så... Man kan jo lige klemme dem lidt og forme dem lidt, de her næb. Det er altså det gode ved fejnkogen, det er, at det er muligt sådan virkelig at forme dem, ligesom man gerne vil have det. Det kan jeg godt lide. Sådan. Så skal den lige tørre. De lille hoveder. Og så den fortsætter I, hvis nu den her var sort, så skal I sætte sort på her og en lille dims der, og så kører det ellers. Og så former vi det næsten som, næsten som at lave en lille lærting, synes jeg. Lige mens den tørrer, så tror jeg gerne, der er noget andet, jeg vil vise Her er der et par, par løse fugle. Og vi kan godt lige sammenligne med den her. Der er noget, der er rigtig vigtigt, og det kan måske være lidt svært at se. Jeg ved ikke, om I kender det med at lave forstærkning. Det gør vi ved de her fugle, og vi gør det måske ikke ligesom vi plejer, for det er tit, vi har, når vi laver forstærkning. Så er det en farve, vi kører hele vejen rundt. Det gør vi ikke her. Der sætter vi simpelthen på alt efter hvilken farve det er, så det vil sige, at den sorte den er så sat på, før der kom ben på den her, men nu kan jeg så lige klippe den af her. Og det er dobbeltklippende tape, sådan, der sidder på strimlen. Jeg kan bare gemme dem, for de kan jo så bruges videre, ikke også? Og så herom, der skal der så dobbeltklippe en tape på, og så på hovedet rundt om. Og det er faktisk vigtigt at gøre det, fordi der kan I lige forme det sidste, og få den til at se knald godt ud. Så øh, kan I se, at den skifter så farve hernede ved vingerne, der bliver den grå. Så øh, det er forstærkning i forskellige farver. Nu tror jeg, at hovedet er færdig her. Af med nålene. Ikke sikkert, at det næb lige kom til at sidde helt perfekt. Men så tænkte jeg egentlig, at jeg lige ville vise jer. Den er selvfølgelig lavet på den her. Og så har vi... Øh, og det er den samme som den der. Men så har jeg for eksempel den her. Hvor den kigger og bad. Kan I se? Jeg kunne også have ladt den kigge ned. Og det er så, det er så fint, at det er det samme. Og så sætter man bare mere eller mindre sort til. Så hovedet, det er vigtigt at få den lavet rigtig godt. Her, der er der, der, der den. Kigger den bare sådan deroppe af. Men det er akkurat det samme hoved. Så. Se, det var hvad jeg ville fortælle jer om musvitterne. Det var altså den, de første fugle her. Og... Jeg glæder mig allerede til at vise jer de næste. Rigtig, rigtig god fornøjelse.